ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അമുസ്കിച്ച ന്യൂക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അമ്മു ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് ഗ്രീൻ പീസ് കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രത്യേക റെസിപ്പി അതായത് ഇതിലൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടിപ്സ് ഉള്ള ഒരു സം സംഭവം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ അതുപോലെ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പോളം ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തലേ ദിവസം കുതിർത്തതാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പൊട്ടാറ്റോ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു സവാള രണ്ട് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാനൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ചേർക്കാം ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ക്യാരറ്റ് മതിയാകും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഓരോന്ന് വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു സവാള രണ്ട് പച്ചമുളക് നെറുകയൊക്കെ ഇടിയതാണ് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഇതൊരു ത്രീ ടു ഫോർ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വിസിൽ വരെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ സൺഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും അത് ഏതാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ കറിവേപ്പില കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കറി കറി ലീഫാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ചേർക്കാം ഞാൻ തക്കാളി ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് പുളിപ്പൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ തക്കാളി ചേർക്കാം കേട്ടോ ഒരു തക്കാളി ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് അതുകൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണ്ട ഇനി ഇതൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതിയാകും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല ചേർക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സവാള വഴറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ടിപ്പ് സീക്രട്ട് അതായത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകമാണ് ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു കുത്തലും മണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിൽ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഈ മല്ലിപ്പൊടിയും പെരുഞ്ചീരകമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടിപ്സ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ കറിയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റ്സും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും അതുപോലെ ഈ കറിയുടെ ഒരു തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റ്സും ആണ് 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കി ചേർക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഉരുളക്കിഴിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ്സ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തതാണ് കുക്കറിൽ എന്നാലും നമുക്കിത് തവി കൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഉരുളക്കിഴിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് കഴിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള പരാതിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പും കിട്ടും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അത് മടി കൂടാതെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക സ്പൂണോ തവിയോ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം മിക്സായി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടി ആയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ പാലായിട്ട് ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ക്യാനിൽ കിട്ടുന്ന കോക്കനട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടി ആയതാണ് ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരത്തില്ല അത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകുന്നവർ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി കറിയുടെ വേറൊരു ടോപ്പ് സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാനിലേക്ക് അത് അല്പം ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഇട്ട് അതിൽ ഓൾ സ്പൈസസ് അതായത് പട്ട ഗ്രാമ്പു എല്ലാം ഇടുക ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് ഇനി ഈ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ കറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടിപ്സ് ഗരം മസാലയുടെ ഒരു മണവും ഓൾ സ്പൈസസിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ കൂടെ വരുമ്പോൾ കറി വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു ടിപ്സ് ഉള്ളൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെയും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്